ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോണ കഥ അങ്ങ് ദൂരെയുള്ള കാശ്മീരിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് കാശ്മീരിലെ ശ്യാം ശബരി മലനിരകളുടെ താഴെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമുണ്ട് വേനൽക്കാലത്തും നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് വീശുന്ന വലിയ വലിയ പൈൻമരങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ നല്ല സുന്ദരമായ ഗ്രാമം ഈ ഗ്രാമത്തെ ചുറ്റിയിട്ട് ഒരു പുഴ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ആ പുഴയുടെ പേരാണ് കിഷൻ ഗംഗ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ സൗമ്യമായിട്ട് ഒഴുകും ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ നൊരക്ക തുപ്പി ആകെ അലറി കുതിച്ചൊഴുകും പുഴ ആ ഗ്രാമത്തിലെ താമസക്കാർ ആരാന്നറിയോ ആട്ടിടയന്മാർ അവർക്കറിയാം വേനൽക്കാലത്ത് മാത്രമേ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ എന്ന് അവർക്കറിയാം വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ അവർ കഠിനമായിട്ട് പണിയെടുക്കും മഞ്ഞുകാലത്തോ മഞ്ഞുകാലത്ത് അവരുടെ ഗ്രാമം മുഴുവൻ മഞ്ഞ് വന്ന് നിറയും അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തൊട്ട് തൊട്ട് പൈൻ മരങ്ങളെ പോലെ തൊട്ട് തൊട്ട് കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളായിട്ടാണ് താമസിക്കണത് അവരുടെ ചെറിയ വീടുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താറിയോ അവരുടെ കിടപ്പാറയുടെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ആടുകളുടെ ആല നമ്മുടെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ എന്തിനാ അവരങ്ങനെ ചെയ്യണത് മഞ്ഞുകാലത്തെ ഈ ആട്ടിൻകുട്ടികളുടെ രോമങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ചൂട് കിട്ടുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് കുറച്ചു കാലം മുമ്പേ ഈ ഗ്രാമത്തിലൊരു വലിയ ഭൂമി കുലുക്കുണ്ടായി നിങ്ങൾ പൂച്ച എലി പിടിക്കണ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പൂച്ച എലിയെ പിടിക്കുമ്പോൾ എലി ഇങ്ങനെ ആകെ കുടഞ്ഞെത്തി കുടഞ്ഞു ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കില്ലേ പൂച്ച എലീനെ വായൽ കടിച്ച് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ആകെ ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞ് കുടഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും കുറേ തട്ടി ഇങ്ങോട്ടും കുറേ തട്ടി അങ്ങോട്ട് തിന്നും അല്ലേ അതുപോലെ ഭൂമി കുലുക്കുണ്ടായപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ വീടുകളെയും മനുഷ്യന്മാരെയും മരങ്ങളെയൊക്കെ ഭൂമി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് തരിപ്പണാക്കി ആ ഭൂമി കുലക്കത്തിൽ കുറേ മരങ്ങൾ പൊട്ടി വീണു കുറേ മൃഗങ്ങൾ ചത്തു കുറേ വീടുകൾ മറിഞ്ഞു വീണു കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാരും മരിച്ചു ആ ഗ്രാമാകെ താറുമാറായി ഭൂമിയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ വലിയ വലിയ വിള്ളലും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ നമ്മുടെ കഥയിലെ കുട്ടിക്ക് ആ സമയത്ത് നാല് വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കഥയിലെ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ ഗുല്ല ഗുല്ലയ്ക്ക് അന്ന് നാല് വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഗുല്ലയ്ക്ക് കുറേശ്ശൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് ആൾക്കാരിങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഓടണതും കരയണതും ഗുല്ലയും അച്ഛനും അമ്മയും എങ്ങനെയൊക്കെയോ തലനാരിഴക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടതും ഗുല്ലയ്ക്ക് കുറേശ്ശെ ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷേ ഗുല്ലയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരും കുറേ ഫ്രണ്ട്സും ചില ആട്ടിൻകുട്ടികളൊക്കെ ആ ഭൂമി കുലുക്കത്തിൽ ചത്തുപോയി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഭൂമി കുലുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല നല്ല സുഖമായിട്ട് അവരിങ്ങനെ ജീവിച്ച് പോവാണ് ഗുല്ലയ്ക്ക് എന്താ ജോലി ഗുല്ലയും പതിവ് പോലെ രാവിലെ ആയാൽ ആട്ടിൻകുട്ടികളെ മേക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ അമ്മ പറയും ഗുല്ല സൂക്ഷിച്ച് പോകണം കാട്ടിലേക്ക് പോവരുത് കാട്ടിൽ ആരുണ്ടാവും കാട്ടിൽ വലിയ കരടി ചെന്നായ പിന്നെ ഒരു ദുഷ്ടത്തി തള്ളിയുണ്ട് ആ ദുഷ്ടത്തി തള്ളയുടെ അടുത്തൊന്നും പോയി പെടരുതേ പറയും ഗുല്ലയുടെ അമ്മ പിന്നെ ഗുല്ലയുടെ അമ്മ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയും ഗുല്ല നീ കാടിൻ്റെ അതിർത്തിക്കൊന്നും പോവരുത് അവിടെ വേലി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ വേലിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും പോയി നിൽക്കരുത് വേലിയുടെ അപ്പുറത്തെ തോക്ക് പിടിച്ച മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവും പോവരുതേ പറയൂ കേട്ടോ അപ്പം ഗുല്ല അതൊക്കെ കേട്ട് സമ്മതിക്കും ഗുല്ലയുടെ അച്ഛൻ ഒരു ചൂണ്ടലുണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഗുല്ലയ്ക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ ഗുല്ലയുടെ അമ്മ ഗുല്ലയ്ക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ നല്ല പൊതിച്ചോറും കൊടുക്കും അങ്ങനെ പൊതിച്ചോറും ചൂണ്ടലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഗുല്ല ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളിൽ മേച്ചിങ്ങനെ നടക്കും കൂടെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് ആരാ ഗുല്ലയുടെ ഫ്രണ്ട് ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി റൂദ എന്ന് പറഞ്ഞ പട്ടിക്കുട്ടി അങ്ങനെ ഗുല്ല പുൽപ്പരപ്പിലെത്തി ആട്ടിൻകുട്ടികളൊക്കെ ആ പുൽമേട്ടിൽ ഇളം പുല്ലും തിന്ന് വെയിലും കാഞ്ഞ് അങ്ങനെ രസിച്ചു ഗുല്ല എന്താ ചെയ്തേ ഗുല്ല അവിടെ വലിയൊരു മരമുണ്ട് എന്ത് മരമാണെന്നറിയോ അത്തിമരത്തിൻ്റെ അത്തിപ്പഴത്തിൻ്റെ മരം ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വലിഞ്ഞ് കയറി നല്ല പഴുത്ത അത്തിപ്പഴങ്ങളൊക്കെ നോക്കി പറിച്ചിടും എന്നിട്ട് ഗുല്ലയും റൂതയും കൂടെയും അത്തിപ്പഴം തിന്നും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനുണ്ടാക്കി തന്ന ചൂണ്ടലും എടുത്തിട്ട് പുഴയെ പോയിട്ട് മീൻ പിടിക്കും എന്നിട്ട് കുറച്ച് മീൻ റൂതക്ക് കൊടുക്കും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കും അങ്ങനെ ഉച്ചയായി ഗുല്ലയ്ക്ക് കുറേശ്ശെ വിശക്കാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ അങ്ങനെ ഗുല്ല ഊണ് കഴിക്
ഗുല്ല മെല്ലെ മെല്ലെ പൊതിച്ചോറിങ്ങനെ തുറന്നു നല്ല ചോറും ചീര കൂട്ടാനും പിന്നെ ഗുല്ലക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള മീൻ പൊരിച്ചതും ആ എന്തുമാണ് ആ മീൻ പൊരിച്ചതിന് ഒരു കഷ്ണം ഗുല്ല റൂതക്ക് കൊടുത്തു ബാക്കി മുഴുവനും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് തിന്നു ഓ വയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഗുല്ല മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ താഴത്ത് വന്ന് പുഴയിൽ പോയി കൈയൊക്കെ കഴുകി അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു തളരത്ത് അപ്പം അതാ ദൂരെ ആ കാട് ആ കാട്ടിൽ അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ ചെന്നായും കരടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമോ വയസ്സിൽ തള്ളേ പിന്നെ പേടിയൊന്നുമില്ല വയസ്സായ തള്ളല്ലേ എനിക്ക് നല്ല ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഉന്ത അങ്ങോട്ട് വെച്ചുകൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ടൊരു ഒറ്റ ഓട്ടും പക്ഷേ അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ തോക്ക് പിടിച്ച മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവുമോ അയ്യോ വെടി വെച്ചാൽ ഞാൻ ചത്തു പോവില്ലേ ഗുല്ല ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് കിടന്നു പെട്ടെന്ന് ആ ഗുല്ല കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയത് അയ്യോ സന്ധ്യവാനായി വേഗം വീട്ടിൽ പോകണ്ടേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലെയല്ല അവിടെ വേഗം ഇരുട്ടാവും അപ്പോൾ ഗുല്ല വിചാരിച്ചു വേഗം വീട്ടിൽ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി വഴി മനസ്സിലാവില്ല ആട്ടും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും വഴി തെറ്റി പോവില്ലേ അങ്ങനെ ഗുല്ല ആട്ടും കുട്ടികളെയും റൂദേനെയും കൂട്ടിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ റെഡിയായി ആട്ടും കുട്ടികളെ ഓരോന്നിനായിട്ട് വിളിച്ചു മണിക്കുട്ടി ഓടി വാ കല്യാണി ഓടി വാ അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഓടി ഓടി വന്നു ഗുല്ലയുടെ ചുറ്റും കൂടി എല്ലാവരും ഗുല്ലേനെ തൊട്ട് ഒരുമ്മാൻ തുടങ്ങിയിട്ടോ എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് അറിയോ മണിക്കുട്ടീനെ കാണാൻ നല്ല തവിട്ട് നിറത്തിൽ കഴുത്തിലൊരു മണിയും കെട്ടിയ ഒരു കുഞ്ഞാട് ഗുല്ല എല്ലാവരും ഓമനിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇന്ന് മതി നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാം എല്ലാവരും വാ പറഞ്ഞ് ഗുല്ലയും റൂതയും ആട്ടിയും പറ്റങ്ങളൊക്കെ റോയിട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു ഗുല്ലയ്ക്ക് ഈ സമയം നല്ല ഇഷ്ടമാട്ടോ വൈകുന്നേരം നല്ല സന്ധ്യാ സമയം തണുത്ത കാറ്റുണ്ട് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ അസ്തമിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആകാശത്തൊക്കെ കുങ്കുമോ നിറം നല്ല രസം അപ്പം ഗുല്ലയ്ക്ക് തോന്നി കുറച്ച് നേരം ഈ പുള്ളിലിങ്ങനെ കിടന്ന് ആകാശത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലോ നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പം ഗുല്ല വിചാരിച്ചു റൂത റൂത നീ ഇവരെയും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം നിങ്ങളവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പിന്നാലെ ഓടി വരാം നടന്നോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു ഗുല്ല കുറച്ച് നേരം ആ കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി മലന്ന് അങ്ങനെ കിടന്നു അപ്പം അതാ ഒരു ശബ്ദം ഭൗ ഭൗ അയ്യോ റൂതയുടെ കുറയാണോ ഗുല്ല വേഗം ചാടി നീറ്റ് ഓടിപ്പോയി നോക്കി അല്ല റൂതയുടെ കുരയല്ല അതാ അവിടെ ദൂരെ താഴെ ആ മലയിടുക്കിൽ രണ്ട് വലിയ പട്ടികള് ഒരു കുഞ്ഞു മാനെ ഹങ്കിനെ ഓടിക്കണു കാശ്മീരിലെ കുഞ്ഞു മാനുകൾക്ക് ഹങ്കുകൾ എന്ന് അത്രേ പറയുക നല്ല ഭംഗിയാണ് അത്ര മാനെ കാണാൻ പല നിറത്തിലുണ്ടാവുത്രേ അപ്പോൾ ഗുല്ലയ്ക്ക് സങ്കടമായിട്ടോ ആ മാനെ ഇപ്പം തിന്നില്ലേ ഗുല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒറ്റോട്ടം ആ മലഞ്ചെരുവൊക്കെ ഊർ നൂറിന് ഇറങ്ങി മലഞ്ചെരുവിലേ പൈൻ മരത്തിൻ്റെ ഇല വീണിട്ട് ഭയങ്കര വഴുക്കല അതുകൂടെയൊക്കെ വഴുക്കി ഉരുണ്ട് പെരണ്ട് ഗുല്ല ഓടി ആ മാൻകുട്ടി ഓടി ഓടി ക്ഷീണിക്കാറായി ഇപ്പം അതിനെ പിടിക്കും ഗുല്ല സ്പീഡ് കൂട്ടി സ്പീഡിൽ സ്പീഡിൽ ഓടി അവസാനം ഗുല്ല നായകളെ ഒരു കല്ലെറിഞ്ഞ് ഓടിച്ചു വിട്ടു എന്നിട്ട് മാൻകുട്ടീനെ കോരിയെടുത്തു മാൻകുട്ടി ആകെ പേടിച്ചു പോയിരുന്നു പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാൻകുട്ടീനെ എടുത്ത് എണീറ്റപ്പോഴാ ചുറ്റും നോക്കിയത് അയ്യോ ഇരുട്ടായി സൂര്യനൊന്നും കാണാനേ ഇല്ല ഞാനിപ്പോൾ എവിടെയാ ഓടി ഓടി മലഞ്ചെരുവ് കൂടെ ഒക്കെ ഓടി ഓടി വന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടിരിക്കണു ഇനി എങ്ങനെയാണ് പോവാ എനിക്ക് വഴിയൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ അയ്യോ രാത്രിയായ അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ ചെന്നായ വരും കരടി വരും പിന്നെ തള്ള വരും എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ പിടിച്ച് തിന്നു പിന്നെയുണ്ട് തോക്കുള്ള മനുഷ്യന്മാരും കൂടി വന്ന ഞാൻ ചത്തു പോവും ഗുല്ലയ്ക്ക് ആകെ സങ്കടവും പേടിയൊക്കെ ആയി എവിടെ പോയിട്ടാ ഒന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കുക ഗുല്ല ചുറ്റും നോക്കി അപ്പം അവിടെ വലിയൊരു മരം കണ്ടു കേട്ടോ ആ മരത്തിന് തടിയുടെ പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുക അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഗുല്ല മെല്ലെ അങ്ങോട്ട് നടന്നു എന്നിട്ട് ആ മരത്തിന് തടിയുടെ പിന്നിൽ പോയിട്ട് ഒളിച്ചിരുന്നു ഗുല്ലയ്ക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റണില്ല നല്ല തണുപ്പുണ്ട് പേടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഗുല്ലയുടെ കയ്യിൽ മാൻകുട്ടി ഇങ്ങനെ മൂക്കോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുങ്ങി മാൻകുട്ടിക്ക് തണുത്തിട്ടാണേ ഗുല്ല മാൻകുട്ടീനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു രണ്ടാളുട
പക്ഷിയുള്ള പാട്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി ഹാവു രാവിലെയായി ഗുല്ലക്ക് സന്തോഷമായി അവൻ കൂക്കി വിളിച്ചു എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ സമാധാനമായി ഗുല്ല മാൻകുട്ടീനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ രണ്ടാളും രക്ഷപ്പെട്ടു മാൻകുഞ്ഞേ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ എന്നിട്ട് മാൻകുഞ്ഞിനെ മെല്ലെ ആ പുല്ലിൽ കൊണ്ട് വെച്ചപ്പോൾ അതാ മാൻകുട്ടി മാൻകുട്ടി അല്ലാതെ ആയി ഗുല്ലെ പോലെ വേറൊരു കുട്ടിയായിട്ട് വന്നു വെളുത്ത ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട ഒരു സുന്ദരൻ കുട്ടി ഗുല്ല ആകെ അന്തം വിട്ടു ആരാ അത് ഗുല്ല ആ കുട്ടി വിളിച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ ഈ അനന്തമായ മഞ്ഞിൻ്റെ ദേവനാണ് നീ എൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നിൻ്റെ സ്വന്തം ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കി ഞാൻ നിനക്കിതാ ഒരു വരം തരുന്നു നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചോ ഞാൻ സാധിപ്പിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഗുല്ല ആകെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് വായി തുറന്നു നിൽക്കായിരുന്നു എന്താ ചോദിക്കുക എന്താ വേണ്ട എന്ത് വരാ വേണ്ട ഗുല്ല ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഗുല്ലയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഒന്നും ഓർമ്മ വന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഗുല്ലയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു ഗുല്ല ഇങ്ങനെ സംശയത്തോടെ പറഞ്ഞു അതെ അത് എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ഇനി ഭൂമികുലുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് എല്ലാവർക്കും സുഖമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ കുട്ടി സന്തോഷമായി ചിരിച്ച് അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് അപ്രത്യക്ഷനായി ഗുല്ല പിന്നെ അന്തം വിട്ടു ഗുല്ലയ്ക്ക് സന്തോഷവും സങ്കടവും അത്ഭുതവും ഒക്കെ ഉണ്ടായി കേട്ടോ ഗുല്ല എന്താ ചെയ്യാന്നറിയാതെ ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് നിന്നു അപ്പോഴാ ഗുല്ലയ്ക്ക് ഓർമ്മ വന്ന് ഇപ്പം അച്ഛനും അമ്മയും തിരഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളല്ലേ വേഗം പുൽമേട്ടിക്ക് പോവാ ഗുല്ല വേഗം ആ മലഞ്ചെരുവുകളൊക്കെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ അതാ ദൂരെ അച്ഛനും അമ്മയും അച്ഛനും അമ്മയും ഗുല്ലേനെ അന്വേഷിച്ച് വരിക ആ കാട്ടിലേക്ക് ഗുല്ല ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അമ്മേ അച്ഛാ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് പേടിക്കണ്ട എന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഗുല്ല അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെത്തേക്ക് ഓടി ചെന്ന് അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അച്ഛാ അമ്മേ ഇനി ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഭൂമി കുലുക്കേ ഉണ്ടാവില്ല ഗുല്ല സന്തോഷമായിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഈ കാര്യമൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് ഗുല്ല അച്ഛൻ്റെ അമ്മയും കൈ പിടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഗുല്ലയ്ക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമായത് ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഭൂമി കുലുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അങ്ങനെ സമാധാനിച്ച് ഗുല്ല ഗുലയുടെ ആട്ടൻകുട്ടികളെ കാണാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയും കൈ പിടിച്ച് വേഗം വേഗം നടന്നു